घटना जर मन सुखर बसबाज कम जगह जीवन कईते सकाल और सन्दा शुद्ध कम और कम बांधन समय मन गिट्टी ढिले दी टेके আরে কাহিনী তো অবশ্যই আছে মাইয়া মানুষের কাছে যা চাই তা যদি না পায় তাহলে সেই মাইয়া মানুষের কোনো দাম আছে ক দেহি মেয়ে মানুষ কেন শুধু মানুষের ভিতরে যদি মনুষ্যত্ব না থাকে তাহলে সেটা ছেলে হোক আর মেয়ে হোক কারোরই কোনো দাম নাই শহরে দাইকা কত কথা শিখছো আচ্ছা কাল কথা কমু না আর শুন এবার কিন্তু যাওয়ার আগে পারুলের অবশ্যই একটা মোবাইল কিনে দিয়ে যাবে তোর কথা কত কয় পারুলে प्रवेश मलिनता कमी राजी क्या देखते खराब पोकाले আপনি আমার কেন পছন্দ করছেন সেটা বলেন তোমার কেন পছন্দ করছি কারণ আছে তো অনেক কারণ কি কারণ এই যে আমাদের গ্রামের ওই সাতিম রাস্তা তুমি এটা নিচে দাঁড়ায় থাকতা দূর থেকে দেখা মনে হয় তো যে তুমি কাঁদছো সাতিম গাছের ঘানে তোমার কান্নাটা মিশে যাচ্ছে একদিন রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেছিল আবার শুনলাম মনিমেশের কাছ থেকে বই নিয়ে পড়ো আর তুমি আমার এক এই গ্রামে সাতিম গাছের প্রেমে পড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া বই পড়া আর একটা মেয়ে আছে তাকলে দেখাও দেখো তারে পছন্দ করি আছে আপনি শহরে থেকে অনেক বুঝদার হয়ে গেছেন এমন বুঝদার ছেলে আমাদের গ্রামে আর কেউ আছে বলেন 
সেই জন্য শুরুতে রাজি হইছিলাম শুনো টাকা বিয়া আমি করব সংসার আমার তাই সিদ্ধান্ত আমার আমারে কি বুঝাইতে হবে সেটা আমি বুঝাবো আমি তারে বুঝাবো যে টাকা পয়সা দুই দিনের কিন্তু ভালোবাসা ভালো লাগা এসব অনন্তকালের তাই চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে কি শহরে যাইতেছি তোমার কিছু লাগলে বলো লাগবো কিছু কিছু লাগবো না আমি যাই আমার ভয় লাগে বিতু একটা আচ্ছা শুনেন আমার জন্য একটা বই আইনেন বিভূতিভূষণের মেঘমল্লার বিভূতিভূষণের মেঘমল্লার হুম আচ্ছা ঠিক আছে আয়না দিব তাহলে তুমি আমার কথা দাও যে তুমি আর শাহবাড়ির ওই অনেমের শাহর কাছ থেকে বই আনতে যাব না কেন হিংসা হয় আপনার কি এতগুলো হয় রে পড়াশোনা করে আবার বড় চাকরি করতেছিস না তুই ডাক্তারি টাকা আছে তোমার হাতে রাখো যদি কিছু লাগে খরচ করো ঠিক আছে আম্মা এত হলি টাকা আমার লক্ষ্মী ছেলে আমার মা পাগল সোনার মানে দেখো তুমি নাও বিশ্রাম নাও আমি আমি একটু হাত মুখ ধুই এটাও লাগছে খাবো কুকুরের নাম হুম তোমার আম্মা রাখছে আমি বলছিলাম এটা একটা মেয়ে কুকুর এই নাম রাখেন না শুনে নাই আমার কথা আচ্ছা ঠিক আছে রাখছে রাখছে বাদ দাও গরিবের আবার শখ হুম তা ঠিক গরিবের মূল্য তো চার আনা নিজেরে দিয়া বুঝি একে তো গরিব তার উপরে কেমন আছো পারু তুমি কেমন আছো ভালো আমার কথা খুব মনে পড়ে তোমার কি হয়েছে এরকম এরকম শুকায় গেছো কেন তুমি 
তুমি আমারে আর একা রেখা যাও না সুফি আমার না ভাল লাগে না তারপর আয়সা দেখবা কোন একদিন আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতেছি এই যে চুপ থাকো তো তুমি ঠিক আছো পারো আমি না তোমার আর একা রেখা যাব না ঠিক আছে আর তোমরা স্বামীর জন্য এই মায়া কুই জমা করে রাখো বলো তো বাবলুর বউ রে বাবলু কয়েকদিন আগে তালাক দিছে লোকজন বলে সন্তান ছাড়া নাকি মেয়ে মানুষের কোনো দাম নাই এই কথা শোনার পর থেকে না আমি একদিনও ঘুমাইতে পারি নাই সফিক বাবলুর বউ গলায় দড়ি দিতে নিছিল লোকজন বাঁচাইছে সুন্দর করে সাইজ আছে বেশি কে বলেছি ঠিক মতো খাইতে পারছি না হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি আসবা জানলে তো মুগিটা জবাই দিতাম যার পর তো যোগাযোগের কোনো বালাই থাকে না আমার এবার একটা মোবাইল কিনে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু সব হবে শোনো এই যে আজকে গরম ভাত গরম ডাল মজার আলু ভর্তা ডিম ভাজি এসব খেয়েছে না এইটা ছিল আমার এই তিন মাসের সব থেকে সেরা খানা রাজখানা প্রিয়জনের হাতে বানানো আলু ভর্তায় যে কি ভয় ভয় সাত লুকায় থাকে তুই বুঝবো না কেন শহরে কোনো মেয়ে নাই তোমার রান্না করে খাওয়ানোর জন্য কি মনে হয় আছে থাকতেও পারে হ্যাঁ হুম গেলে তো তোমার আর কোনো ভুষি থাকে না যাই হোক হুট কইরে আসলা যে হুট কইরে আসলাম মানে হুট করে কই আসলাম আসলাম তিন মাস পর আমার কথা মনে পড়ে না একদম মনে পড়ে না ভালো ব্যবহার করে তো আমার বন্ধা বইলা গালি গালাস করে আমি নাকি অপয়া সেদিন রান্তেছিলাম মনার মায়ের ছাগলটা এসে আমাদের লাউ গাছটা খারাপ ফেলেছে আমার শুধু শুধু আমার আয়সা গালি গালাস শুরু করল আমি নাকি সংসার দেখি তুমি কিছু মনে করো না একটু কষ্ট করে সহ্য করো আমার আসলে বয়স হয়ে গেছে তো কিছু মনে করি না আর মনে কইরাই বা কি হই মনে কইরা কই যাব আমি ক তুই কোন লোক কি কেন কত এত লোক কি কেন তুমি হুম কবে যাই বা পশু ছুটি নেই এত অল্প সময় তোর একটা কথা বলবো আমি ঠিক করছি আমি আরেকটা বিয়ে করবো সন্তান ছাড়া কয়েকদিন 
আমারও তো বাপ ডাক শুনতে ইচ্ছা করে করে না করো আমি তো কইছি তুমি আরেকটা বিয়ে করো আমার কোনো না তোমার কোনো না নাই আমার কোনো না কোন ঘুমায় পড়ো ওই সফি ঘুমা পারুল রে ঘুমাইতে কো দেখ তুমি স্মাইয়া কোন आश्चर्य भद्र मास सारा <laughs> मन खराब कर आलू भरता कोई रखी तो मन आम हाथ प्रथम रान्ना चलो आलू भरता बाबा सफी मालारे बजे जो खबर दीम एतने टीफिन भर्ती कर खान दावा नहीं आसा हम घर देख तु की पसंद कर बारिस्टर माइा रे तो कई खबर तो दिल खान तो दूर कथा आई से देखते होतेस क्या अम्मा एर करते क्या आसबें निश्चय पारुल अनेक लक्षी एक मे और मत मटर मना ग्रामे आए तो को समस्या होता है आते देरी होते अन् समस्या तो देखते हैं अम्मा उठो शरीर
আলু ভর্তা কি আপনার আপনারে আমার ভয় করে আমারে ভয় পায় না আমার একটু এরকমই ভেতরটা অনেক সাদা তোর জন্য টিকলি বানায় রাখছে আমি টিকলি পরি না লজ্জা লাগে আচ্ছা ঠিক আছে পরো না আমার একটা জায়গায় নিয়ে যাবেন शमशानेदिन मानस निश्वास हो जाते सुंदर पृथ्वी विचित्र स्थिति गुलदृश्य हो जाते দেখতাম আমার বুকের মধ্যে আর শ্মশানের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা তুমি কি জানো যে কি সুন্দর করে কথাগুলো তুমি বললে এখন থেকে ঠিক এইভাবে কথা বলবা জানি না কেন বললাম নিজের অজান্তেই বাইর হয়ে গেছে এই কাগজটা রাখেন কি এটা আপনার জন্য দুই লাইন লিখছিলাম পয়রা দেখি আচ্ছা আমার ছাতিম গাছের তল বুনো গন্ধে ঢাকা চাল তোমার আগলে রাখার ছল ভোলায় শশা নারতনা দেখতে মন চাইতেছিল এই জন্য আসছে অসুবিধা আছে কত মায়া বাড়ান না আপনার দোহাই লাগে কখন যান এমনিতে আমার কথা শুনতে আমাদের বিয়াটা না হয় তখন আমার কে বিয়া করবো কন আমি বাইসা থাকতে তোমার অন্য কোথাও যাওয়া লাগবে না তুমি আমার ঘরেই আসবা ঠিক আছে এত অধিকার কই পান কন তো অধিকার তৈরি করতে হয় না পারু অধিকার তৈরি হয়ে যায় হইছে অহন জান শুনো কি হইছে আম্মা আমাদের বিয়েতে রাজি হইছে এটা জানার জন্য এত অস্থির লাগতেছিল তে এত বেলা করে চলে আসছি
শোনো তুমি না মনটা খারাপ করো না আমি তোমার সাথে মজা করছি আমি এসব বিয়ে সাথে কিচ্ছু করতেছি না তোমার রায়কে আমি বিয়ে করুন কেন আজও তুমি না একটা পাগল আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছো আমি আমি তোমার নিয়ে ঢাকা যাব আমি তোমার নিতে আসছি তুমি আমার সাথে ঢাকায় যাবা আমি তোমার খুব ভালো একটা ডাক্তার দেখাবো দেখো আমাদের সন্তান হবে এগুলো নিয়ে তুমি একদম ভাইবো না তো তুমি যাবা দেখে আমি ছোট্ট একটা বাসা নিছি কালকে সকালে আমরা রওনা দিব তুমি কাপড় চাপড় যা গোছানো রাতের মধ্যে গোছায় রাখবা ঠিক আছে আমি তোমার সারপ্রাইজ দিলাম সারপ্রাইজ বুঝছো मेरे घरे आ তারা যখন ঘরের বউ হয় ওরা হয় ঘরের লক্ষ্মী ওরা না কাজের বোয়া না আমরা আর নুরি ফুপিরে বলছি নুরি ফুপি আসবে সব কাজকর্ম করে দিবে তোমার কিছু মিলেমিশে থাকবা আর যদি ইচ্ছা না করে তুমি চলো আমার সাথে আমি তো তোমার কত করছি ঢাকায় যেতে যাবা হ্যালে এই যা গোষ্ঠা করে চলে গেছ আমার গেলে চলো তোমারে নিয়ে যাই কোন ঝামেলা হইব আরে না কিছু ঝামেলা शेष <laughs> 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 डाबू <laughs> गा थे क्षमता আমি কি বেশি কাব্য করি করো কিন্তু আমার ওইটাই ভালো লাগে জি জি স্যার আচ্ছা স্যার আমি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার জি জি আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ পারুল বাসা কখন আসবে কখন আসবে মানে এখন তো দুপুর সন্ধ্যা হোক আগে चिंता क्या करो पर जीवन छाड़ा 
আমার সন্তান চাই আচ্ছা ঠিক আছে যাও ভালো কথা কিন্তু সব সময় সন্তানের ভাব যাবে এই সময় সব থেকে বেশি দরকার কোনটা জানো সব থেকে বেশি দরকার টেনশন ফ্রি থাকা একদম ভালো ভালো চিন্তা করবা এই ভালো ভালো চিন্তা মানুষের অসুস্থতা থেকে মুক্তি দেয় তুমি জানো আমি জানি না তুমি জানলেই হবে তোমারও জানতে হবে তোমারও জানতে হবে তোমারও বুঝতে হবে এই যে আমাদের রাশেদ ভাই রাশেদ ভাই বাচ্চা কবে হয়েছে 22 বছর পর বিয়ের 22 বছর পরে তার বাচ্চা হয়েছে তার ধৈর্য ধরছে না ভালো ভালো চিন্তা করছে না তার কি ভেঙে পড়ছে তাহলে তার সাথে আমাদের দুজনের কারোই কোনো সমস্যা ধরা পড়ে না তার মানে কি একদিন একদিন আমাদের সন্তান হইতেই পারে পারে না আচ্ছা তুমি বাসায় আসো আমাকে সময় দাও একা একা আমার ভয় লাগে বাচ্চাটা কাঁদছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আর এসব দুশ্চিন্তা মাথা থেকে ঝাড়া ফেলো ঠিক আছে আল্লাহরে ডাকো আল্লাহর উপর ভরসা রাখো নামাজ পড়ো দোয়া দরুদ পড়ো পায়েস রান্না করো নালে ভালো কিছু একটা রান্না করো নিগার আপার সাথে আড্ডা দাও পারবে না আর ঠিক আছে আমি চলে আসবো আমি রাখি কি সুন্দর না ছুটির দিনগুলোতে আর বাসায় বসে থাকবো আমার নিয়ে বাইর হবা কথা দাও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তুমি কিন্তু মন মরা হয়ে থাকতে পারবো না ঠিক আছে এটা কিন্তু শর্ত ঠিক আজকে চলো আমরা গাছ খুঁজি ছাতিম গাছ দেখবো যে কোথায় ছাতিম গাছের ঘ্রাণ মাতাল করে দেয় আমার এই পারুল মন্দির চাকরিতে আমার প্রমোশন হইল বেতন বাড়লো ঘরের চেহারা বদলায় যেতে যেতে পারুলো যেন বদলায় গেল কেন দুই বছরে একটা মেয়ে যতক্ষণ বদলায় যাওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি সে এখন শহরের মেয়েদের মতো সুন্দর করে কথা বলে পোশাকে যত্নশীল সংসারী একজন নিঃসন্তান জীবনের এক অব্যক্ত বেদনায় তিক্ত হতে হতে পারুল কিছুটা মানসিক রোগী হয়ে গেছে বোধ হয় আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিনিয়ত কাউন্সিলিং করে যাইতেছি সেটাও হয়তো ওর জন্য যথার্থ হইতেছে না একদিন বাসে ফিরে দেখি ব্লেড দিয়ে তলপেটে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টান দিয়ে রক্তাক্ত করে রাখছে পারো আমি ভয় পেয়ে অবাক হইতেই বলল এই পেট ওর সন্তান ধারণ করতে দিতেছে না তাই এটাই নাকি তার শাস্তি এই কষ্টগুলো আমি অনুভব করি তাই তো পারুলের কোনোভাবেই কষ্ট দিতে চায় না মাত্র একটা ব্যথা যাদেরকে সারা জীবন একটু একটু করে নিঃশ্বাস করে দিতে পারে তাদের জন্য সীমাহীন সুখ কীভাবে এনে দিতে হয় যদি আমি জানতাম তবে তাই করতাম এত মায় লাগতেছে কেন তোমার মনে হইতেছে তুমি তুমি আমার ছাতিম গাছের তল শীতল তোমার ছায়া তিন দিন তুমি প্রেমিক কবি হয়ে যাইতেছ কি যে ভাল লাগতেছে আমার তোমার দেখে তাই তাহলে আসো কাছে চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধটা থেকে
फाइल चेक कर फाइल कर मोबारक भाई खुद बीसी लगे सुंदर स्वर्गीय दृश्य और नई ना हलो से पेटा 
পারুলকে কোনোভাবে শান্ত করা যাইতেছিল না অন্তত এই রকম একটা দিন বাসায় যে তাড়াতাড়ি ফিরব সেটাও সম্ভব হয়নি এই তো গত বিবাহ বার্ষিকীর কথা হ্যালো তুমি কোথায় এই তো অফিসে কাজ করি তুমি কি করো আমি বিরিয়ানি আর পায়েস রান্না করছি জানো একটা কেক অর্ডার দিছি এত খরচ করতে গেলে কেন টাকা খরচ করলে কি হয় আমাদের সন্তান থাকলে তো তার জন্য কলিজা বিক্রি করে হলেও টাকা খরচ করতাম তাই না আচ্ছা ঠিক আছে তোমার শরীর ভালো আছে তো কোনো রকম কোনো পাগলামি করবে না ঠিক আছে তুমি কখন আসবে যত জলদি সম্ভব চলে আসবো রাখি যেটা দলা পাকা পরে আছে ওইটা আসলে কেক না ওইটা আমার অসহায় ভাঙা চলে রাগ করে পারু চলে গেল না তো কোথাও প্রতিবার বিবাহ বাসী থেকে আমার লেট করে বাড়ি ফেরায় শাস্তি কি এটাই পারু সেদিন বলছিল এবার এমন হলে রাগ করে কোথাও না কোথাও চলে যাবে সত্যি কি গেল
এত সুন্দর লাগতেছে কেন কে সাজাই দিল ছাড়া <laughs> সকল সত্যকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করতে হয় শূন্য স্থান পূরণের জন্য মানুষের যে আকুলতা সেটা সহজভাবে নেওয়া উচিত আমিও তাই নিচ্ছি আজকে থেকে আমার কোনো দুঃখ নাই তবে যদি হইত তোমার মতো সুন্দর হইত বৃষ্টি আর জোৎস্না একসাথে কি যা অদ্ভুত সুন্দর লাগতো মনে করো বিস্তীর্ণ এক কদমের বোন সেখানে আর কোনো গাছ নেই সে কদমের বোনে বৃষ্টি হচ্ছে সেই সাথে আকাশে ঝুঁকছে সেখানে দুইজন মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে সুখিক আর তার আমাদের সন্তান প্রকৃতির সন্তান আমরা ওদের যত্নে সময় কাটাই দিই তোমার মন খারাপ হবে না একদম না কারণ সন্তান হওয়াটা যেমন স্বাভাবিক না হওয়াটাও স্বাভাবিক এসব নিয়ে আফসোস করে জীবনটাকে নষ্ট করব কেন জীবন তো উপভোগে যাকে আমরা ভালোবাসি তার সবটুকু ভালোবাসতে হয় তা না হলে ভালোবাসার সৌন্দর্যটা না হবে এই বৃষ্টি কদম সব আমাদের দুজনের সন্তান পাবে 
ชอบออกครับप्रकृति के सतान हिसाब से मेरे नहीं विचित्र पृथ्वी कि प्राण जन्म नए जान प्रकृतर मत ही जान विस्तीर्ण मरुभूम एक वृक्षर मत आकार बृष्ट मत अबिराम अवहलार पारो से कि माँ हल हलम बाबा अनाथ आश्रमे कत कत शिशु वाला खेते पाए पढ़ते पाए कि माँ बाबा आदर पाए एदी के आदर कर मत क्यों नहीं प्रकृतर मत शुद्ध सुंदर एक शिशु तई अनाथ आश्रम थे कदम बने बिस्टि हो असीम खरा कदम बने तई जल नदी हो बिस्टि मे नाम रेखे बृष्टि नहीं शून्यता नहीं हाहाकार सुखी बाबा फाशी चल असीम के स्वर्गमी असीम अनुभव